नमस्कार मैं हूं आपका ड्रोन मित्र एक ड्रोन पायलट इसके पहले वाली वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और यदि आपने मेरा चैनल ड्रोन मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बेल बटन को ज़रूर दबाएँ मित्रों इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हूं तो मुझे लोग कई बार ऐसी जगह के बारे में पूछते हैं जहां पर घूमने जाया जा सकता है नेशनल हाईवे नंबर 48 जिसके बारे में सब जानते हैं ये दिल्ली से शुरू होते हुए चेन्नई तक चलता है और इसी हाईवे का अहमदाबाद से मुंबई ठाणे और फिर वहां से पुणे तक का हिस्सा सबसे ज़्यादा बिजी रहता है और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको नेशनल हाईवे नंबर फोर्टी पर ही बसे हुए या इस हाईवे से आसपास या फिर इसके थोड़े ही दूर बसे हुए कई ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं तो अगर आप यहां जाना चाहें तो अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको एक चमत्कारी शिवालय के बारे में बताने जा रहा हूं जो गुजरात के वलसाड़ में है और नेशनल हाईवे नंबर फोर्टी से केवल दो या तीन किलोमीटर पर और वलसाड़ रेलवे स्टेशन से भी लगभग उतनी ही दूरी पर है गूगल मैप्स लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं मित्रों इस शिवालय की विशेषता ये है कि इसके ऊपर छत नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये विश्व का पहला ऐसा शिवालय बना होगा जिसके ऊपर छत न हो ऊपर से खुला हो और जिसे ऐसे ही बनाया गया हो इसके पीछे की कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है आज से कुछ ही दशकों पहले की है जब ये शिवलिंग पहले आस में किसी और जगह पर था जब इस शिवलिंग को कुछ लोगों द्वारा अपनी मौजूदा जगह से हटाने का प्रयत्न किया गया जैसे ही इसे हटाने का प्रयत्न किया तो इस शिवलिंग के नीचे से बहुत सारे भवरे ऊपर उड़े इस तरह की घटना को एक असाधारण घटना माना जाता है और जब इस घटना की खबर फैलते हुए वलसाड़ के शिव भक्तों तक पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने मिलकर इस पर बहुत विचार मंथन किया उन्हीं दौरान एक शिव भक्त को स्वप्न में प्रेरणा हुई इस शिवलिंग को अपनी मौजूदा जगह से दूर ले जाने की जब उस शिव भक्त ने औरों को इसके बारे में बताया तो उसके बाद कुछ शिव भक्त मिलकर उस जगह पर पहुंचे और सबने मिलकर ये शिवलिंग को उठाया किसी और स्थल पर ले जाने के उद्देश्य से जब इसे उठाया गया तब ये शिवलिंग बिल्कुल हल्का फुल्का सा लग रहा था परंतु जैसे ही उस शिवलिंग को अपनी मौजूदा जगह से थोड़े ही दूर ले जाया गया तो यह शिवलिंग इतना भारी हो गया कि इसे एक कदम भी और आगे ले जाना असंभव था तो सभी शिव भक्तों ने मिलकर इस शिवलिंग को वहीं पर नीचे ज़मीन पर रख दिया कई दिनों बाद शिव भक्तों ने मिलकर यह निर्णय लिया और शिवालय को उस नई जगह पर बनाया गया और तब से आज तक महादेव वहीं पर विराजमान है अब इसके पहले आप यह सोचना शुरू करें कि इस घटना का शिवालय की छत से क्या संबंध है तो इसके पहले मैं आपको शिवालय के छत के बारे में बताना चाहता हूँ मित्रों वास्तविकता यह है कि इस शिवालय के ऊपर छत बनाने का काम कभी भी पूर्ण नहीं हो पाया या तो इस शिवालय के ऊपर छपरा या पतरा रखा गया तो वह कुछ ही हफ्तों में तेज हवा से उड़ जाया करता था यदि इसके ऊपर स्लैब बनाने का निर्णय लिया तो काम कभी शुरू नहीं हो पाता था और यदि शुरू हुआ तो पूर्ण नहीं हो पाता था कई बार ऐसा भी हुआ कि स्लैब बनने के कुछ ही महीनों के अंदर स्लैब गिर जाता था और ऐसा कई बार होने पर सभी शिव भक्तों ने मिलकर इस शिवालय को ऊपर से खुला रखने का निर्णय लिया और इस कारण यह शिवालय को तड़केश्वर नाम दिया गया क्योंकि गुजराती में तड़का यानी धूप महादेव को यहाँ ऐसे ही रहना पसंद है मित्रों वलसाड़ स्थित ये तड़केश्वर शिवालय और नेशनल हाईवे नंबर 48 के आसपास में देखने लायक स्थल है पारनेरा पर्वत तीथल समुद्र तट जहाँ पर है स्वामीनारायण मंदिर और साई बाबा मंदिर नेशनल हाईवे के धर्मपुर चार रस्ते के एक और वलसाड़ शहर बसा हुआ है और हाईवे की दूसरी ओर है धर्मपुर त्रम्बकेश्वर नासिक और शिरडी जाने के लिए यहीं से रास्ता आगे चलता है धर्मपुर में ट्रैकिंग के लिए है विल्सन हिल और शंकर वाटरफॉल्स पास ही में बिलपुड़ी जहाँ पर मावली माता वाटरफॉल्स है और बरुमाल यहाँ पर श्री भाव भावेश्वर विराजमान है जिनकी आध्यात्म और योग में विशेष रुचि हो उनके लिए है श्रीमद राजचंद्र आश्रम जो कि 320 एकड़ में फैला हुआ है विस्तृत जानकारी आप उन्हीं की वेबसाइट से ले सकते हैं ईमेल आईडी और वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 
वलसाड गुजरात नेशनल हाईवे नंबर 48 को धर्मपुर से होते हुए नासिक शिरडी से जोड़ने वाले धर्मपुर चार रस्ते के आसपास देखने लायक स्थल मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं इसके अलावा आपको कुछ और देखने लायक स्थल के बारे में पता हो या अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या मुझे ई मेल किसी भी अवसर पर आपको ड्रोन शूटिंग या ड्रोन फूटिंग की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर बताए मुझे ई भेज सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप मुझे ईमेल में बताएं और ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जोड़ सकते हैं ट्विटर फेसबुक पे मैं हूं आपका ड्रोन मित्र और इंस्टा पे ड्रोन मित्र फोर के जय भारत जय हिंद